अंकल प्लीज अंकल अंतरंग से लेके लेते हैं अंकल आप कहाँ हैं बच्चों और प्लीज अन्ना चप्पड़ना ना मेरे ना उसके साथ प्लीज अन्ना आप सर प्लीज मार करो ना सर यार तो प्लीज सर सर करें ना उसके साथ मार लेते हैं सर चूस अगर स्टूडेंट्स मेरो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जामेषन हाल की मेर वन मिनट लेट वेलकूद निर्दाक्षिण गेट्स अच्छे क्लोज एचना बतिमलाड़ना एम चा एग्जामेष हाल की अलो चेयर लेट वेते इन रोज एंत प्रिपेर एग्जामेष की इन टाइम के अच्छे कंपलसरी वेल सो अंदर हाल टिकेट्स डन चुस्क कदा हाल टिकेट मन को ट्वेंटी वन इंस्ट्रक्ष इच्छा ट्वेंटी वन इंस्ट्रक्ष मेरे तस्कना डाक्युमेंट्स वेरीफाई चुस्स डीटेल वन बै वन इन क्लारी एक्सप्लेन वीडियो स्कीपेक एंड वर की चूँगी लाइक तक को षे हाल टिकेट डन पे वे सैट लिंक डिस्क्रिपन डोन हाल टिकेट फस्ट चूस रिजिस्ट्रेस नंबर करेक्ट वा डीटेल करेक्ट उ कैस्ट मी लोकल स्टाटस् करेक्ट उ फोटो अं सैन सैन कंपलसरी चाल इंपारटे इन सैन विषय में नेम रास्ते नेमे उवी सैन स्टूडेंट सैन चे प्रॉब्लम इकड़ा नीन सैन चे टाइम में मैं नेम्स राशा कदा हाल टिकेट मल्ल सैन चेयचा लेकिन सैन उ नेम रायचार अला प्रॉब्लम एकदे उ अभी मेरे मल्ल फाउंटे इंक एग्जाम कंप्लीट वरुक वेरी इंपारटे एग्जामे डेट चूस शिफ्ट चूस मार्न आफ्टरनून टेस्ट सेंटर अच्छे कंपलसरी रूम सारे वेरीफाई चुस्को टेस्ट सेंटर चूस वेटर का वेरीफाई चेकते कंपलसरी टू डेस् त्री डेस् बिफोर टेस्ट सेंटर को एंत टाइम पड़ती रीच अवानी ट्रांसपोर्टी मरी ट्राफि प्रॉब्लम उदा इला अन्नी कंडीशन वेरीफाई चुस्को एग्जाक्ट एंत टाइम रीच अवतारने कंपलसरी प्रति ओखर वेरीफाई चुस्को इध चाल इंपारटे एग्जाम डेट एग्जाम टाइम अलगे टेस्ट सेंटर कंपलसरी वेरीफाई चुस्कोवे डीटेल तो मिस्टेक्स एवं उपता तरवा हाल टिकेट सिग्नेचर इकड़ हाल टिकेट सिग्नेचर इच्छा चूँगी सिग्नेचर आफ् द क्या इन प्रसेंस आफ् द इंडिविजुअल लेटर इच्छा इक सैन उ कदा सैन अने कंपलसरी हाल टिकेट ये सैन वो इधे सैन मल्ल एग्जामे हाल की वेल्लन तरह सैन चया सैन ना प्रॉब्लम अेम का रावे टू टी टाइम प्राक्टिस नो प्रॉब्लम हाल टिकेट प्रिंट कलर दीकना प्रॉब्लम उड़ू ब्लाक अं वैट दीकना प्रॉब्लम उड़ू का फस्ट प्रिंट प्रिंट तरह टू का कंपलसरी जिराक्स इंस्ट्रक्ष मन को रावल इन हाल टिकेट अंत अवसर ले फस्ट पेजी मे हाल टिकेट वस्ते सर इंस्ट्रक्ष ओनली रीड से मन अर्थम अवानी वोटने प्रिंट अवसर ले फस्ट प्रिंट तरह टू का जिराक्स एग्जामे हाल की कंपलसरी वेलाटी तरह टू का मल्ल की कौनसी आई कॉलेज में जॉन अव कंपलसरी यूजे उ स्टूडेंट्स अंदर की इंपारटे अपडेट कॉलेज दोस् कम्यूनिटी स्टूडेंट्स अंदर की हेल्प उद्देश्य तो प्रीवियो टाप कॉलेज जॉन अटूडेंट्स एवरु वारी कम्यूनिटी ने निर्व जरूरी एम से संबंधी मे डना सर मे ड क्वेश्चनस अभी इकड़ कॉलेज दोस् कम्यूनिटी द्वारा जस्ट वट फ्री अच्छे क्लारीफ चवच्छ प्रति ओक इंफर्मेस अवैलबल उ दी संबंधी लिंक डिस्क्रिपन प्रोवैड्स्तान अंदर कॉलेज दोस् कम्यूनिटी वाटपे जॉन अ प्रति ओक इंफर्मेस फ्री अवैलबल उ सो इप वन बै वन इंस्ट्रक्षन तो कावास डाक्युमेंट लिस्ट चूसे फस्ट इंस्ट्रक्ष कटे मुझे मेरू कॉलेज एदे स्टेच सेंटर वो गेट इकडी इन सैड कॉलेज लपटा की टाइम पड़ती इकड़क वेल्लन तरह वन टू थ्री इला टू थ्री बिल्स उड़ो कॉलेज वन टू उड़ो कॉलेज टू थ्री उठाई एग्जामे हाला गेट दस्टर एंट्री अन तरह इकडन इकट्ड रीच अवटा की टेन फिफ्टीन मिनट टाइम पड़े कॉलेज उठाई कोई गेट दी डक्ट 
సెంటర్ ఉన్న కాలేజ్ ఏదైతే బిల్డింగ్ ఉంటుందో ఆ బిల్డింగ్ రీచ్ అవ్వడానికి ఎగ్జామ్ హాల్కి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా మనకి ఇంటర్మీడియట్లా ఎలా అయితే హాల్ టికెట్సు మీకు కాలేజ్ ముందు బోర్డు వేసి మీ రూమ్ నెంబర్ అని డిస్ప్లే ఇస్తారో అలా డిస్ప్లేస్ ఏమి ఇవ్వరు మీ రూమ్ నెంబర్ ఎంత మీ సీట్ నెంబర్ ఎంత అనేది మీకు బిల్డింగ్ మాత్రమే ఇక్కడ డిస్ప్లే ఉంటుంది మీ కాలేజ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ వెళ్ళిన తర్వాత మీరు ఫస్ట్ బిల్డింగ్ అనుకోండి ఇక్కడ నిల్చున్నారు అనుకోండి అనవసరంగా మీకు టైం వేస్ట్ అవుతుంది కన్ఫామ్గా మీరు గేట్ దగ్గర నుంచి వెళ్ళిన తర్వాత మీకు బిల్డింగ్ వన్లో ఉందా టూలో ఉందా త్రీలో ఉందా కంపల్సరీగా ముందే వెరిఫై చేసుకోండి ఒకే బిల్డింగ్ ఉందనుకోండి నో ప్రాబ్లం టూ త్రీ బిల్డింగ్స్ ఉన్నాయనుకోండి అక్కడ వెళ్ళి నిల్చున్న తర్వాత కరెక్ట్ టైంలో చెక్ ఇన్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అయిపోయి మీరు వెళ్ళడానికి మీ బిల్డింగ్ వన్ కాదు టూకి వెళ్ళండి అంటే మీరు హరిహరిగా వెళ్లాల్సి ఉంటుంది సో ఇక్కడ మీరు బిల్డింగ్ ముందున్న తర్వాత మీ బ్లాక్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ బ్లాక్లో ఫస్ట్ చెక్ ఇన్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అవుతుంది మీరు ఇన్ సైడ్ వెళ్ళడానికి చెక్ ఇన్ ప్రాసెస్లో మీ తంబు ఇంప్రెషన్ తీసుకోవడం మీ సిగ్నేచర్ తీసుకోవడం ఫోటో వెరిఫైడ్ చేయడం ఇలా ప్రాసెస్ అంతా ఉంటుంది ఫస్ట్ ఉన్న స్టూడెంట్స్కి టూ త్రీ మినిట్స్లో కంప్లీట్ అవుతుంది కానీ ఇలా సీరియల్గా వన్ బై వన్ అలో చేస్తుంటారు వన్ టూ త్రీ స్టూడెంట్స్ చెక్ చేసుకుంటూ ప్రాబ్లమ్ సార్ కాబట్టి చెక్ ఇన్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ అవ్వడానికి మినిమం మీకు టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ టైం పడుతుంది సో మీరు లైన్లో కనుక సీరియల్గా ఉండుండి ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ మెంబర్స్ ట్వంటీ స్టూడెంట్స్ అలా ఉండుంటే టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ టైం యాన్ అండ్ యావరేజ్గా పడుతుంది సో గేట్ దగ్గర నుంచి మీ బిల్డింగ్ చేరుకోవడానికి టెన్ మినిట్స్ ఇక్కడ చెక్కింగ్ ప్రాసెస్కి కంపల్సరీగా టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ ఓవరాల్గా ట్వంటీ మినిట్స్ మీకు ఇక్కడే టైం పడుతుంది కాబట్టి మీరు రీచ్ అవ్వడానికి ఎంత టైం పడుతుందో అనేది క్యాల్కులేట్ చేసుకున్న తర్వాత ట్వంటీ మినిట్స్ కూడా కంపల్సరీగా యాడ్ చేసుకోండి అప్పుడే మీరు రిలాక్స్గా మీ ఇన్ సైడ్ ఎగ్జామినేషన్ హాల్లో ఉంటారు మీరు పర్ఫెక్ట్గా ఎగ్జామ్ రాస్తారు ఇక్కడ చెక్ ఇన్ ప్రాసెస్ అయిపోయిన తర్వాత మిమ్మల్ని మీ రూమ్ నెంబర్ ఏంటి అని చెప్తారు అలాగే మీకు సిస్టమ్ ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్ కదా మీ సిస్టమ్ నెంబర్ ఎంత అని చెప్తారు దాని దగ్గర వెళ్ళి మీరు కూర్చోవాలి సో ఇది ఫస్ట్ ప్రాసెస్ బిగినింగ్ ప్రాసెస్ ఇంకా ఇన్స్ట్రక్షన్స్లోకి వెళ్ళిపోతే ఇక్కడ చూడండి క్లారిటీగా మనకి ఏమి ఇచ్చారు మీకు ఫస్ట్ థింగ్ మీ డీటెయిల్స్ అన్నీ కరెక్ట్గా ఉన్నాయా లేదా అన్నీ వెరిఫై చేసుకో అని చెప్పారు లేకపోతే ఎంసెట్ హెల్ప్ లైన్కి కంపల్సరీగా మెయిల్ చేయమని చెప్పారు మెయిల్ ఐడి నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను ఒకవేళ మిస్టేక్స్ ఉంటే మెయిల్ ఐడికి మెయిల్ చేయండి ఫోన్ నెంబర్ కూడా నేను ఇస్తాను హెల్ప్ లైన్ సంబంధించి వెరిఫై చేసుకోండి మీకు హాల్ టికెట్లు ఇచ్చే టెస్ట్ సెంటర్ లే తెలుసా తెలియదా కన్ఫామ్గా వెరిఫై చేసుకోండి థర్డ్ వన్ వచ్చి మీరు ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్ అనేది ముందే వెరిఫై చేసుకోండి ఎగ్జామ్ డే రోజు పర్ఫెక్ట్గా నేను రీచ్ అవుతాననే ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ఏమీ పెట్టుకోవద్దు అనేది క్లారిటీగా ఇచ్చారు సో ఇంకా బిగినింగ్ మనకు కంప్లీట్గా డాక్యుమెంట్ సంబంధించి చూడండి మీరు ఫస్ట్ థింగ్ క్యాండిడేట్ షెల్ బ్రింగ్ ద హాల్ టికెట్ అలాంగ్ విత్ ఎనీ ప్రూఫ్ ఆఫ్ ఐడెంటిఫికేషన్ టెన్ ప్లస్ టూ హాల్ టికెట్ ఆర్ పాస్పోర్ట్ ఆర్ పాన్ కార్డ్ ఆర్ ఓటర్ ఐడి డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ మీరు ఫస్ట్ ఇప్పుడు ఈ హాల్ టికెట్ ప్రింట్అవుట్ తీసుకుంటారు కదా ఇది తీసుకొని వెళ్ళాలి తర్వాత మీ యొక్క ఐడి ప్రూఫ్ ఐడి ప్రూఫ్ అంటే ఆధార్ కార్డ్ చిన్నప్పటి ఫోటో ఉన్నా చిన్నప్పటి డీటెయిల్స్ ఉన్నా ప్రాబ్లం లేదు రేషన్ కార్డ్ రేషన్ కార్డ్లో మీ ఫోటో ఉండి మీ డీ మీ నేమ్ ఉంటే సరిపోతుంది లేదు మీ దగ్గర ఏది లేకపోయినా మీ యొక్క టెన్ ఇప్పుడు ఇంటర్మీడియట్ రాశారు కదా టెన్ ప్లస్ టూ ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్ హాల్ టికెట్ ఉంది కదా హాల్ టికెట్ అయినా ప్రాబ్లం లేదు సో అందరికైతే ఇంటర్మీడియట్ హాల్ టికెట్ ఉంటుంది కదా కంపల్సరీ హాల్ టికెట్ అయినా తీసుకొని వెళ్ళచ్చు లేదంటే మీ కాలేజ్ ఐడి ప్రూఫ్ ఐడి కార్డు ఉంటుంది కదా అదైనా కూడా తీసుకొని వెళ్ళచ్చు కంపల్సరీ తీసుకొని వెళ్ళాలి నెక్స్ట్ ఇంకా తీసుకెళ్లాల్సిన డాక్యుమెంట్ లిస్ట్లో పెన్ అయితే తీసుకొని వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది బ్లూ ఆర్ బ్లాక్ పెన్ అక్కడ మీరు డీటెయిల్స్ ఫిల్ చేయడానికి నెక్స్ట్ ఫిల్డ్ ఇన్ ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ఫామ్ సో ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ ఇంకా చాలామంది స్టూడెంట్స్ కన్ఫ్యూజ్ అయ్యేది ఫిల్డ్ ఇన్ అప్లికేషన్ ఫామ్ అంటే మీరు ఎగ్జామినేషన్కి అప్లై చేసినప్పుడు ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ప్రింట్ తీసుకున్నారు కదా ఆ అప్లికేషన్ అందులో ఇప్పుడు ఏమేమి చేయాలి డీటెయిల్స్ చెప్తాను ఒకసారి మీ అప్లికేషన్ అందరూ ఓపెన్ చేయండి ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ఫామ్ ఉంది కదా ఈ ఫామ్ కూడా కంపల్సరీగా ఒక ప్రింట్ తీసుకోండి టూ కాపీస్ జిరాక్ తీసుకోండి ఇందులో మీకు ఫస్ట్ బాక్స్ ఉంది కదా ఫస్ట్ బాక్స్ ఉంది ఇక్కడ సెకండ్ బాక్స్ ఉంది ఇక్కడ థర్డ్ బాక్స్ ఉంది త్రీ బాక్సెస్ ఉంటాయి అప్లికేషన్కి మీరు డౌన్లో కనుక చూస్తూ 
సైన్ చేయడానికి పాజిబుల్ ఉంటుంది మీకు అసలు ఎవరు గెజిస్ట్ ఆఫీసర్ అని కూడా తెలియట్లేదంటే మీ నియర్ బై గ్రామ సచివాలయం వార్డ్ సచివాలయాన్స్ అయితే ఉంటాయి కదా వాళ్ళకి వెళ్ళి మాకు ఇలా గెజిట్ సైన్ కావాలి ఇక్కడ మనకు దగ్గరలో ఎవరు ఆఫీసర్ ఉంటారు గెజిట్ సైన్ చేసే వాళ్ళని అడిగాయి కాలేజ్ ప్రిన్సిపల్ అయినా గౌడ్ కాలేజ్ ప్రిన్సిపల్ గౌడ్ టీచ్ ప్రిన్సిపల్ ఉంటారు కదా వాళ్ళు కూడా గెజిట్ సైన్ అయి చేయొచ్చు నెక్స్ట్ ఇక్కడ మీ యొక్క సిగ్నేచర్ చేయాలి సెకండ్ బాక్స్లో ఈ సిగ్నేచర్ అనేది మీరు ఇక్కడ ఇన్విజిలేటర్ ముందే చేయాల్సి ఉంటుంది చెక్కింగ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది అని చెప్పాను కదా ఆ ప్రాసెస్ అప్పుడే మీరు సైన్ చేయాలి ఇప్పుడు చేయకూడదు నెక్స్ట్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ తంబ్ ఇంప్రెషన్ తంబ్కి జస్ట్ ఇంకు రబ్ చేసుకొని ఇలా ప్రెస్ చేయండి సరిపోతుంది ఇది వర్టికల్ అయినా పర్లేదు హార్జెంటల్ అయినా పర్లేదు ఎలా ప్రెస్ చేసినా నో ప్రాబ్లం మీ తంబ్ ఇంప్రెషన్ ఉంటే సరిపోతుంది ఇప్పుడు ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత సో ఇప్పుడు ఇందులో ఫోటో స్టిక్ చేసి సైన్ చేయించాలి ఇక్కడ మీ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ తంబ్ ఇంప్రెషన్ ఇవ్వాలి సైన్ మాత్రం ఇప్పుడు చేయకూడదు ఈ ఫామ్ కూడా మీరు కంపల్సరీగా ఎగ్జామినేషన్ హాల్కి తీసుకొని వెళ్ళాలి సో ఇక్కడ ఇచ్చిన మీనింగ్ ఫిల్డ్ ఇన్ అప్లి ఆన్లైన్ అప్లికేషన్ ఫామ్ అంటే ఇదే ఇప్పుడు నేను చెప్పినవన్నీ డీటెయిల్స్ చేయాలి తర్వాత మీరు కనుక ఓన్లీ ఎస్సీ ఎస్టీ స్టూడెంట్స్ మాత్రం మిగిలిన అందరు కాదు ఓసీఈ ఈడబ్ల్యూఎస్ బీసీ స్టూడెంట్స్ కాదు ఎస్సీ ఎస్టీ స్టూడెంట్స్ అయి ఉంటే మీరు కంపల్సరీగా మీ యొక్క ఒరిజినల్ కాస్ట్ సర్టిఫికేట్ అయితే తీసుకొని వెళ్లాల్సి ఉంటుంది మార్నింగ్ నైన్ ఏఎం స్టూడెంట్స్కి ఎగ్జామినేషన్ హాల్కి సెవెన్ థర్టీకి అలో చేయడం జరుగుతుంది ఆఫ్టర్నూన్ త్రీ పిఎం స్టూడెంట్స్కి మీకు వన్ థర్టీ పిఎంకి ఎగ్జామినేషన్ గేట్ హాల్లోకి ఇన్ సైడ్కి అలో చేయడం జరుగుతుంది సో మ్యాక్సిమం టైం ఇక్కడ సెవెన్ థర్టీ అని ఇచ్చారు కదా మీరు ఎయిట్ వరకు అయితే కంపల్సరీ ఉండాలి ఇంక ఇదే మ్యాక్సిమం టైం మీరు రిలాక్స్గా ఎగ్జామ్ రాయాలంటే సో నేను ఎయిట్ ఫార్టీ ఫైవ్కి వెళ్తాను ఎయిట్ ఫిఫ్టీకి వెళ్తానంటే వెళ్ళండి నో ప్రాబ్లం మీ చెక్ ఇన్ ప్రాసెస్ అయిపోయి మీరు ఎగ్జామినేషన్ హాల్లో కూర్చోవడానికే మీ మైండ్ అంతా ఇంకొకసారి తిరిగిపోతుంది అప్పుడు అనవసరంగా డిస్టర్బ్ అవుతారు ఎగ్జాక్ట్గా నైన్కి ఎగ్జామ్ ఉన్న స్టూడెంట్స్ ఎయిట్కి మీ యొక్క ఎగ్జామ్ సెంటర్ గేట్ దగ్గర ఉండండి త్రీ ఎగ్జామ్ ఉన్న స్టూడెంట్స్ టూ పిఎంకి కంపల్సరీగా మీ ఎగ్జామ్ సెంటర్ గేట్ దగ్గర అయితే ఉండేలా చూసుకోండి నెక్స్ట్ థింగ్ మీరు వెళ్తున్నప్పుడు కంపల్సరీగా మీతో పాటు మీ పేరెంట్స్ మీ బ్రదర్ కానీ సిస్టర్ కానీ మదర్ కానీ ఎవరైనా ఒకరిని తీసుకొని వెళ్ళండి మీకు అక్కడ ఏమైనా తెలియకపోయినా ఏమైనా ప్రాబ్లం అయినా ఏమైనా కాపీస్ మిస్ అయిపోయినా వెంటనే వాళ్ళు ఉంటే మీకు కొంచెం సపోర్టింగ్గా ఉంటుంది కంపల్సరీ అని కాదు కానీ తీసుకెళ్తే మీరు కొంచెం రిలాక్స్గా ఉంటారు టెన్షన్ పడకుండా ఉంటారు ఎగ్జామ్ సక్సెస్ఫుల్గా కంప్లీట్ చేయడానికి చాలా సపోర్ట్ అవసరం అక్కడ కూడా సో ఇక్కడ నేను చెప్పాను కదా ఫస్ట్ చెక్కింగ్ ప్రొసీజర్ విల్ బీ ఇన్ సైడ్ ద ఎగ్జామినేషన్ హాల్ ఇంక్లూడింగ్ ద క్యాప్చరింగ్ ద బయోమెట్రిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫోటో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ థమ్ ఇవన్నీ జరుగుతుంటాయి మీ థమ్ ఇంప్రెషన్ తీసుకోవడం సైన్ తీసుకోవడం ఫోటో ఉంద కరెక్ట్గా ఉందా ఐడి కరెక్ట్గా ఉందా అన్నీ కరెక్ట్గా వన్ బై వన్ వెరిఫై చేస్తుంటారు అందుకే ఆ టైం టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అయితే కంపల్సరీ పడుతుంది సో మీరు మాత్రం ఇక్కడ స్టూడెంట్స్ గర్ల్స్ స్టూడెంట్స్ అయితే మెయిన్గా మెహందీ పెట్టుకోకండి మీకు హ్యాండ్ పైన ఇంక్స్ ఎక్స్ట్రాస్ట్రా హ్యాండ్స్ ఫీట్కి సంబంధించి ఏవి ఎక్స్టర్నల్ మెటీరియల్స్ మీ హ్యాండ్కి ఉండకుండా చూసుకోండి సో అప్లికేషన్ సంబంధించిన డీటెయిల్స్ ఇవి ఫోటోగ్రాఫ్స్ చేసి అటెస్టెడ్ చేయాలి మీరు తమ్ ఇంప్రెషన్ ఇవ్వాలనే డీటెయిల్స్ తర్వాత ఇది కంపల్సరీ చూడండి క్యాండిడేట్ విల్ నాట్ బీ పర్మిటెడ్ ఇన్ టు ద ఎగ్జామినేషన్ హాల్ వన్స్ టెస్ట్ కమన్స్ నైన్ ఏఎం ఆర్ ఆఫ్టర్నూన్ త్రీ పిఎం మీకు వన్ మినిట్ లేట్ అనేది చెప్పాను కదా కండిషన్ వీడియో బిగినింగ్లో చూశారు కదా అదే కంపల్సరీగా టైం ఒకవేళ నైన్ అయింది అంటే ఇంకా మీరు ఎగ్జామ్ కోల్పోవాల్సిందే త్రీ పిఎం అయింది అంటే ఆటోమేటిక్గా మీరు ఇంకా ఏ ఇయర్ ఎగ్జామ్ రాయకుండా ఉండాల్సిందే ఇక్కడ వన్ మినిట్ లేట్ అనేది క్లియర్గా మెన్షన్ చేశారు చూడండి ఇఫ్ దే ఆర్ లేట్ బై వన్ మినిట్ వన్ మినిట్ కండిషన్ అనేది చాలామంది స్టూడెంట్స్ స్ట్రగుల్ చేస్తుంది కాబట్టి టైంకి అయితే వెళ్ళండి నెక్స్ట్ మీరు ఎగ్జామినేషన్ హాల్కి వెళ్ళి మీ సిస్టమ్ అలాట్ చేస్తారని చెప్పాను కదా సిస్టమ్ అలాట్ చేసిన తర్వాత మీరు సిస్టమ్ ముందు కూర్చుంటారు మీకు మీ చైర్ ఇస్తారు మీరు కూర్చుంటారు కదా ఫస్ట్ మౌస్ కరెక్ట్గా ఉందా లేదా వెరిఫై చేసుకోండి కీబోర్డ్ కరెక్ట్గా ఉందా లేదా వెరిఫై చేసుకోండి మీకు పవర్ కరెక్ట్గా మీకు కంఫర్ట్గా ఉందా సిస్టంలో ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయనేది ముందే వెరిఫై చేసుకోండి ఒక ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ మినిట్స్ ముందే వెళ్ళే స్టూడెంట్స్కి అయితే ఇది అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది డైరెక్ట్ ఇన్ టైంకి వెళ్తే మాత్రం కరెక్ట్ టైంకే వెళ్తే కూర్
మ్యాథమెటికల్ లాజికల్ టేబుల్ పేజెస్ సెల్ ఫోన్ వాచెస్ లార్జ్ స్పెక్టల్స్ ఎనీ అదర్ మీరు ఎగ్జామినేషన్ హాల్కి ఎక్స్టర్నల్ మెటీరియల్స్ ఏవి తీసుకొని వెళ్ళకూడదు పెన్ను హాల్ టికెట్ అప్లికేషన్ ఫామ్ ఐడి ప్రూఫ్ ఎస్సీ ఎస్సీ స్టూడెంట్స్ అయితే క్యాస్ట్ సర్టిఫికేట్ ఇవి మాత్రమే తీసుకొని వెళ్ళాలి ప్యాడ్ కూడా అవసరం లేదు ఇంకా మీరు నేను ఒక్కరినే వెళ్తాను ఒక్కరి ఒక్కరే వెళ్తానన్న స్టూడెంట్స్ నేను మొబైల్ తీసుకెళ్ళొచ్చా అని అడుగుతూ ఉంటారు మీరు ఒక్కరే వెళ్తే కనుక ఎగ్జామ్ హాల్లో మీకు మొబైల్ ఇన్సైడ్ అలో చేయరు బయటే పెట్టేసి రమ్మంటారు చాలా కాలేజీలలో లాకర్స్ ఉండవు సెల్ఫ్ లాకర్స్ అనేవి బయట పెట్టారనుకోండి అవి మిస్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉంటాయి బెటర్ మీరు ఇంటి దగ్గరే పెట్టేసి వెళ్తే మీకు చాలా బెనిఫిట్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ క్యాండిడేట్ పర్మిటెడ్ టు రైట్ ద ఎగ్జామినేషన్ ఓన్లీ వన్స్ మీరు ఒకటి కంటే రెండు అప్లికేషన్ చాలామంది స్టూడెంట్స్ చేసి ఉంటారు కదా కానీ ఒకే ఎగ్జామ్స్ అయితే రాయాల్సి ఉంటుంది మీరు ఏవైనా సరే ఎగ్జామినేషన్ హాల్లో మిస్బిహేవ్ చేసిన లేదంటే అన్ఫేర్గా మీరు ఎగ్జామ్లో కాపీ చేస్తున్నట్టుగా డౌట్ వచ్చేలా ఎటువంటి యాక్ట్స్ చేసినా కానీ కంపల్సరిగా మీ పైన ఎక్సే యాక్షన్ తీసుకోవడం ఉంటుంది అది మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి ఎగ్జామినేషన్ హాల్లో కూర్చున్న తర్వాత పక్క వాళ్ళతో ముచ్చట్ పెట్టడం వాళ్ళతో మీరు మాట్లాడడం వాళ్ళ ఆన్సర్ అడగడం వీళ్ళ ఆన్సర్ని అడగడం ఎక్కడ మీరు ఎక్కడ నేను ఎక్కడ ఇలాంటి డిస్కషన్లు ఏవి పెట్టకండి అనవసరంగా నెక్స్ట్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రఫ్ పేపర్స్ విల్ బీ ప్రొవైడెడ్ ఫర్ రఫ్ వర్క్ ఇన్ ఎగ్జామినేషన్ హాల్ క్యాండిడేట్ విల్ నాట్ బీ అలౌడ్ టు లీవ్ ద ఎగ్జామినేషన్ హాల్ ఈ రఫ్ పేపర్స్ మీకు సిక్స్ పేపర్స్ యొక్క సీట్స్ ఇస్తారు ఒకవేళ ఇంకా ఎక్స్ట్రా కావాలన్నా కూడా ఇస్తారు మీరు ఎటువంటి పేపర్స్ తీసుకెళ్లాల్సిన అవసరం లేదు రఫ్ పేపర్లోనే రఫ్ వర్క్ చేయాల్సి ఉంటుంది ఆ పేపర్లో మీరు చీట్ కోడ్ సంబంధించి ఏబిసిడి ట్రిక్ సంబంధించి రాసుకోవచ్చు అంటే ఎస్ రాసుకోవచ్చు ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు కానీ మీరు రఫ్ వర్క్ ఏదైతే చేస్తున్న షీట్ ఇస్తారో మీకు కంపల్సరిగా ఇన్విజులేటర్కి హ్యాండ్ ఓవర్ చేసి రావాలి ఎగ్జామినేషన్ హాల్లో అది ఇవ్వకుండా మాత్రం బయటికి రాకూడదు కంపల్సరిగా మీరు ఇచ్చేసే రావాలి అది మాత్రం ఒకవేళ అది ఇవ్వకుండా వచ్చిన మీరు డైరెక్ట్గా తీసుకొని వచ్చినా కానీ మీకే ప్రాబ్లం అవుతుంది మీరు రిజల్ట్స్ విత్ హెల్డ్లో పెడతారు అనవసరంగా లాస్ అవుతారు సో మీకు హాల్ టికెట్లో ఏమైనా మిస్టేక్స్ ఉంటే ఇక్కడ చూడండి మనకు హెల్ప్ లైన్ నెంబర్ కూడా ఇచ్చారు తర్వాత మెయిల్ ఐడి కూడా ఇచ్చారు ఈ ఫోన్ అయినా చేయండి లేదంటే మెయిల్ ఐడికి మెయిల్ అయినా చేయండి ఇవి కంప్లీట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ మీరు తీసుకెళ్లాల్సిన డాక్యుమెంట్స్ దాంతోపాటు మీకు టెస్ట్ సెంటర్ తెలియడానికి ఆ నియర్ బై బస్ స్టాప్ దగ్గర మీరు రీచ్ అవుతే కనుక అక్కడ నుంచి ఎలా వెళ్ళాలి అనేది మ్యాప్ కూడా ఇచ్చారు సో ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్ కరెక్ట్గా వెరిఫై చేసుకోండి ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ ఇందులో ఇంకా మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్ చేయండి అన్ని డౌట్స్ తీసుకొని మరొకసారి మరో వీడియోలో క్లారిటీగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను థ్యాంక్